മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ടൂളാണത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ എക്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എക്സൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്താന്ന് പഠിക്കാം ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഈസ് എ ലാർജ് ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ വിത്ത് കോളംസ് ആൻഡ് റോസ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ടു റെക്കോർഡ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പം നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ലാർജ് ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പറാണ് അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും റോയും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കോളംസും ഉണ്ടാവും അതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലാർജ് ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പറാണെന്ന് ശരിക്കും സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇതൊരു അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ബേസിലൊരു ഡെഫിനേഷനാണ് അതായത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ബേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ലാർജ് ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പറാണ് വിത്ത് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ആണ് പിന്നെ എന്താണ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് വയൽ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസിഷനൊക്കെ എടുക്കാൻ ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് അതായത് നമ്മളൊരു മാസത്തെ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റും ലോസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഫിറ്റൊക്കെ നോക്കി പ്രോഫിറ്റും ലോസ് ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്ത് അതായത് ആ ഒരു മാസത്തെ ബിസിനസ് കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇത് ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അതിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അതിനെ പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളത് ഒരു ഗ്രാഫിലേക്ക് കൺവേർട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു ഒരു എന്താ പറയുക അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു അനാലിസിസ് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ വളരെ ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഓർഗനൈസസ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇൻ ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിഫൈൻഡ് കോളംസ് ആൻഡ് റോസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് രീതിയിലൊരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഇനി നമ്മളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് അതായത് നമ്മൾ എക്സലിലേക്ക് എത്തി അപ്പം ഇലക്ട്രോണിക് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഓർഗനൈസസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിഫൈൻഡ് കോളംസ് ആൻഡ് റോസ് അപ്പം ഇലക്ട്രോണിക് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ച റോയിലും കോളത്തിലാണ് അതായത് നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ച റോയിലും കോളത്തിലാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോണിക് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ ഡാറ്റ അതായത് ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇലക്ട്രോണിക് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ച റോയിലും കോളത്തിലാണ് എന്ത് ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് സച്ച് എസ് അക്കൗണ്ടിങ് സെയിൽസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് എക്സെട്രാ നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യാം സെയിൽസിൻ്റെ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി എന്തെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ഒക്കെ നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനു ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാൻ ബി ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഫോർ നോൺ ബിസിനസ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നോ ബിസിനസ് അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു 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 കോളേജിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് നോക്കി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഒരു നോൺ ബിസിനസ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഒരു ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മാർക്ക് അസോസിയേറ്റുള്ള പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വെച്ചൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിൽ ഹെൽപ്പ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഗൈഡൻസ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അതുപോലത്തെ ഷെയർ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങിയതിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് മെനി കാൽക്കുലേഷൻ ക്യാൻ ബി ഈസിലി പെർഫോം യൂസിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ഈ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ നമുക്ക്
ക്യുക്ക് ആസസ് ടൂ ടൂൾസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ആസസ് ടൂൾ ബാറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ സെയിം നമ്മൾ എന്താണോ വേർഡ് കണ്ട് അതൊക്കെയാണ് എന്ത് ആ ഒരു ക്യുക്ക് ആസസ് ടൂൾ ബാർ ഒക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് റിബൺ റിബണും നമ്മൾ വേർഡ് പഠിച്ചാണ് കൂടെ എന്തുണ്ടാവും ഒന്ന് രണ്ട് ടാബും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാവും ഹോം ഇൻസേർട്ട് പേജ് ലേഔട്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർമുലാസ് എന്ന ടാബതിൽ പുതിയതാണ് ഡാറ്റ എന്ന ടാബതിൽ പുതിയതാണ് റിവ്യൂ വ്യൂ ലോഡ് ടെസ്റ്റ് ടീം ഇപ്പം ഈ ലോഡ് ടെസ്റ്റ് ടീമൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളുടെ എക്സൽ പുതിയതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടാബ്സ് ആണ് ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ് നമ്മളുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേൾഡിലെ അതേ ടാബ്സ് തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്കൊരു ടൈറ്റിൽ ബാർ കാണാം എം എസ് എക്സൽ നീതി ഒരു ടൈറ്റിൽ ബാർ കാണാം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഫോർമുല ബാറാണ് അതായത് നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ ഒരു ഫോർമുല ബാറിലാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ എക്സലിൻ്റെ എക്സൽ വിൻഡോൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ അതായത് എം എസ് ഓഫീസ് ബട്ടൺ കാണാം ക്യുക്കാസ് സ്റ്റൂൾ ബാർ കാണാം റിബൺ കാണാം ടൈറ്റിൽ ബാർ കാണാം ഒരു ഫോർമുല ബാർ കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് എം എസ് ഓഫീസിലെ എം എസ് എക്സലിലെ കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് വർക്ക് ബുക്ക് എന്താണ് വർക്ക് ഷീറ്റ് എന്താണ് സെൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് വർക്ക് ബുക്ക് ഫയൽ ഇൻ എം എസ് എക്സൽ ഈസ് കോൾഡ് വർക്ക് ബുക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് മെനി വർക്ക് ഷീറ്റ് അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു എം എസ് എക്സൽ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തുറന്നാൽ തുറന്നാൽ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് മൂന്ന് ഷീറ്റ് കാണാൻ പറ്റും ഷീറ്റ് വൺ ഷീറ്റ് ടു ഷീറ്റ് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് മൂന്ന് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഷീറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നാണ് എന്ത് ഒരു വർക്ക് ബുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഷീറ്റിനൊക്കെ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫയൽ എന്ന് വിളിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് വർക്ക് ബുക്കിന് നമുക്ക് ഫയൽ എന്ന് പറയാം അപ്പം വർക്ക് ബുക്കിനെ ഫയൽ എന്ന് വിളിക്കാം ഫയൽ ഇന്ന് എം എസ് എക്സൽ ഈസ് കോൾഡ് വർക്ക് ബുക്ക് ഇപ്പം ആ ഒരു എല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്നാണ് നമ്മൾ ഫയൽ എന്ന് വിളിക്കുക അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പം പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും സേവ് ഫയലിൽ പോയിട്ടാണ് സേവ് ചെയ്യുക അപ്പം ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ ആ വർക്ക് ഷീറ്റിനൊക്കെ കൂടെ കൂടി ചേർന്നാണ് എന്ത് നമ്മൾ ഫയൽ എന്ന് പറയാം അപ്പം ഫയൽ ഇൻ എം എസ് എക്സൽ ഈസ് കോൾഡ് വർക്ക് ബുക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ മെനി വർക്ക് ഷീറ്റ് അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കുറെ വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നാണ് എന്ത് ഒരു വർക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളുടെ ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ ഷീറ്റുകളൊക്കെ ചേർന്നാണ് എന്ത് ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വർക്ക് ബുക്ക് ഈ ഒരു നമ്മളെ എം എസ് എക്സലിലെ വർക്ക് ബുക്കും കുറേ വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ കൂടി ചേർന്നാണ് എന്ത് ഒരു വർക്ക് ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ വർക്ക് ഷീറ്റ് എന്ന് എന്താണ് ടേബിളിലേക്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് കണ്ടെയ്ൻസ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഡാറ്റ ആൻഡ് ഫോർമുലാസ് അപ്പം നമ്മൾ വർക്ക് ഷീറ്റ് എന്നതാണ് നമ്മളുടെ ടേബിൾ പോലത്തെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് വർക്ക് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടേബിൾ പോലത്തെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അതിലെന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും റോയും കാണാം നമുക്ക് കോളവും കാണാം പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു റോയിൻ്റെയും കോളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡാറ്റാസും ഫോർമുലാസൊക്കെ നമ്മളതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കും അപ്പം വർക്ക് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേബിൾ ലൈക്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ എം എസ് വേർഡിൽ നമ്മൾ ടേബിൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അതേപോലത്തെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് വർക്ക് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പിന്നെ സെല്ല് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് റോയിൻ്റെയും കോളത്തിൻ്റെയും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സെല്ല് എന്ന് വിളിക്കാം റോയിൻ്റെയും കോളത്തിൻ്റെയും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സെല്ല് എന്ന് വിളിക്കുക അത് സെല്ലിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എ വൺ എ എന്നാണ് കോളം നെയ്മും വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റോൻ്റെ നമ്പറും ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളത്തിൻ്റെ നെയ്മും വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോൻ്റെതുമാണ് അത് നമുക്ക് അവർ ലൈവ് ഡെമോ കാണിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും എ വൺ എന്താ എ ടു എന്താ എ ത്രീ എന്താ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ സെല്ല് എന്ന് എന്താണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഓർത്തുക വർക്ക് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടേബിൾ ലൈക്ക് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ബുക്ക് എന്ന് എന്താണ് എം എസ് ഒ എക്സലിൻ്റെ ഫയലിലാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക വർക്ക് ബുക്ക് പറയാം അതിലെന്തുണ്ടാവും കുറേ വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്കൊരു വർക്ക് ഷീറ്റ് കൂടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെല്ല് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ തൊട്ട് മുകളിലെ അപ്
ലെഫ്റ്റ് ആണ് ലെഫ്റ്റിൽ അടുത്ത് റൈറ്റ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് അടുത്ത് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പ്രസ് ചെയ്യാം എൻഡ് പ്ലസ് ആരോ കീ പിന്നെ നമുക്കുള്ളൊരു മൂവ് ആയിരിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കീ ആണ് ഹോം കീ അപ്പം ഹോം കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലേക്ക് എത്തും അതായത് നമ്മളിപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക എ ബി സി ഡി എന്നാണ് കോളം കാണുക അപ്പം നമ്മളുടെ ഇപ്പം ബിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇരുപതാമത്തെ ഒരു റോയിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു കോളത്തിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മൾ ഹോം കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഹോം കീൻ്റെ കൂടെ കൺട്രോളും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് എത്തും ഫസ്റ്റ് സെല്ല് ഏതാണ് നമ്മുടെ എ വൺ അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് സെല്ലിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹോം പ്ലസ് കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് ജി പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സ്പെസിഫിക് സെല്ലിലേക്ക് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് എഫ് ഫൈവ് പ്രസ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വിൻഡോ വരും ആ വിൻഡോ നമുക്ക് നമുക്ക് ഏതപ്പം എ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ എ ട്വൻറ്റി നമ്മുടെ പ്രസ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോവാം എ ട്വൻറ്റി തന്നെ ആ ഒരു സെല്ലിലേക്കാണ് പോവാ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ വർക്ക് ഷീറ്റിൽ മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു മാർക്കിലോ രണ്ട് മാർക്കിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് കീ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് സെൽസ് എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മൗസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫംഗ്ഷൻ കീ ആയ എഫ് എയ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൽസിൽ വർഷീറ്റിൽ നമുക്ക് കുറേ എല്ലാം സെല്ല് സെല്ല് ആയിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ സെല്ലിനൊക്കെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൗസ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഫംഗ്ഷൻ കീ ആയ എഫ് എയ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 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 സെല്ലിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നെയിം ഒക്കെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ആ നെയിമിന് എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നേരെ ഞാൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് അടിച്ചാൽ മതി ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഫംഗ്ഷൻ കീ ആയ എഫ് ടു പ്രസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സാധാ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ മേലെ മൗസിൻ്റെ കേസർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ആദ്യം ഓൾറെഡി ഇല്ലതെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഓവർ റൈഡ് ചെയ്ത് പോകും അതായത് ആ ഡാറ്റ മാഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പുതിയ ഇതിലേക്കാണ് പോവുക പക്ഷെ നമ്മൾ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഡാറ്റ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പുതിയനെ അവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ പേരെഴുതി ആ പേരിൻ്റെ ശേഷം ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ എഴുതാൻ മറന്നു പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മളൊരു സെല്ലിൻ്റെ മേലെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതിയ ഡാറ്റ മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് വാനിഷായി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ വേണം അതായത് സെല്ലിൻ്റെ മേലെ കൊണ്ടുപോവുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ കീ ആയ എഫ് ടു യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എം എസ് ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് പ്രസ് ചെയ്യണം സ്റ്റാർട്ടിൽ പോകണം സ്റ്റാർട്ടിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അവിടെ നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് കാണാൻ പറ്റും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് പ്രസ് ചെയ്താൽ പിന്നെ നമ്മൾ പോകേണ്ടത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ഇത്രയും ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എം എസ് എക്സൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരും എം എസ് ഓഫ് എക്സലിൻ്റെ ഒരു വിൻഡോ ആണ് നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റാം ഇവിടെ അതാ നമുക്ക് ക്യൂ ക്യാസസ് ടൂൾ കുറച്ച് ടൂൾ ബാറിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് റീസെൻ്റ് ബേച്ച് സേവ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അണ്ടും ഉണ്ട് റീഡും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറ്റും റിബൺസ് കാണാൻ പറ്റും ഹോം റിബണിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ടാബ് ഹോം ഇൻസേർട്ട് പേജ് ലേഔട്ട് ഫോർമുലാസ് ഡാറ്റ റിവ്യൂ വ്യൂ നമ്മൾ ടാബ്സ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കട്ട് കോപ്പി കിഴിലെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ടൂൾസ് വരെ കാണാം
പിന്നെ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഇ കൊണ്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഇ ത്രീ ആണ് അതായത് കോളം നെയിം ഇ അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ റോന്റെ നമ്പർ ത്രീ അങ്ങനെയാണ് അതിന് പേര് വരിക പിന്നെ ഇതൊരു ഫോർമുല നമ്മൾ എന്ത് ഫോർമുല അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്താലും അത് ഇവിടെയാണ് വരിക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു സ്ഥലിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്താലും അത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഫോർമുല ബാറിൽ നമ്മൾ വരും പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കണമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് വർക്ക്ഷീറ്റ് എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് ആയി കാരണം ഈ ഓരോരോ ഷീ ഈ ഒരു ഓരോ ഷീറ്റ് കൂടി ചേർന്നാണ് ഇതൊരു വർക്ക്ഷീറ്റ് ഒരു ഈ ഒരു വർക്ക് ബുക്ക് അപ്പം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് മൂന്ന് ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഷീറ്റ് വൺ ഷീറ്റ് ടു ഷീറ്റ് ത്രീ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു 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 സിമ്പിൾ ഉണ്ട് ഇതൊരു ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഷീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഷീറ്റും കൂടെ കൂടി ചേർന്നാണ് ഇതൊരു വർക്ക് ബുക്ക് പിന്നെ ഈ ഒരു റോയൻ്റെ കോച്ചിന് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണത് അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക നമ്മൾ സെല്ല് എന്ന് വിളിക്കുക നമുക്ക് വർക്ക്ഷീറ്റിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ കീബോർഡിലെ അപ് ഡൗൺ എന്ന ആരോ കീ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കീബോർഡിലെ ആരോ കീ ഡൗൺ പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഡൗൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതൊരു സെല്ലിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് റൈറ്റിൽ ആരോ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റിൽ ആരോ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ആവും പിന്നെ ഡൗൺ ആരോ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ താഴേക്ക് മൂവ് ആവും അപ്പൊ നമുക്ക് ആരോ കീ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അപ്വേഡ് ഡൗൺ വേർഡ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ പ്രസ് ചെയ്തത് ഒരു ടാബ് കീ ആണ് ഇപ്പൊ ടാബ് കീ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഒരു സെല്ല് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ആവും ഉണ്ടാവും ഒരു ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സെല്ല് റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ എന്താ ഒരു സെല്ല് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ആവും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് ടാബ് ആണ് കീബോർഡിൽ പ്രസ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് ടാബ് പ്രസ് ചെയ്താൽ എന്തായി ഒരു സെല്ല് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ പേജ് അപ്പ് ആൻഡ് പേജ് ഡൗൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് അപ് അപ്വേഡ് മൂവ്മെന്റും ഡൗൺ വേർഡ് മൂവ്മെന്റും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ പോസിബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് സെല്ലിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയും ഏതിലേക്കാണോ പോകേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഇതിന്റെ ഇപ്പൊ ഡി ട്വന്റി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഡി ഡി ട്വന്റി പ്രസ് ചെയ്താല് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡി ട്വന്റി തന്നെ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് സെല്ലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് മൂവ് എറൗണ്ട് വർക്ക്ഷീറ്റ് നമുക്ക് അധികം നമുക്ക് ആരോ കീ ഉപയോഗിച്ച് മൂവ് ചെയ്യാം ടാബ് കീ ഉപയോഗിക്കാം ഷിഫ്റ്റ് പ്ലസ് ടാബ് ഉപയോഗിക്കാം പേജ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഉപയോഗിക്കാം ഹോം കീ ഉപയോഗിക്കാം ഹോം കീ പ്ലസ് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിക്കാം എഫ് ഐ ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു വർക്ക്ഷീറ്റിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ സെല്ല് എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മൗസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സെൽസിനെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോ മൗസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ഓരോ സെല്ലിനും അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെല്ലിലെ കണ്ടന്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഞാനിപ്പോ ഒരു സെല്ലിൽ ജഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ഞാൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഇപ്പൊ സിംഗിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഇപ്പൊ ജഫ് ബസോസ് എന്നാണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ ബസോസ് എന്ന് എഴുതാൻ പോവാണെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് ആദ്യ ഇത് ജഫ് എന്തായി അവിടെ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ആയി പോയി അപ്പൊ അത് നമുക്കത് പറ്റൂല അപ്പൊ പകരം എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ജഫ് ബസോസ് തന്നെ എഴുതണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള് സിംഗിൾ ക്ലിക്കിന് പകരം നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നമുക്ക് ഇവിടെ എഡിറ്റിങ് പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ആദ്യം എഴുതിയ ആ ഒരു ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ആയി പോകും